Partnerem dzisiejszego odcinka z południowego Tyrolu jest Karta Zen, a dzięki jej posiadaniu Wasza podróż w Dolomity może być tańsza, zważywszy na koszty wymiany walut. Kolejny dzień w Alta Badia. Cóż za cudowna powtarzalność. Jak po naciśnięciu guziczka klik i wstaje słońce. Pełne słońce. Błękitne niebo. Ani jednej chmurki. Jedna mała różnica. Wczoraj e, było minus 10 w porywach. A dzisiaj, jak na razie, jest około minus 15. No więc e, inna odzież. Bowiem mój tracht e, do minus 10 działa. Ale potem już nie. No więc odzież górska i cały dzień tutaj przed nami. Zobaczcie, jeszcze sztruksik, pierwsze ślady, szczęśliwi oni. Ja dzisiaj nart nie mam w planie. Kilkadziesiąt metrów od narciarskiego stoku pełnego turystów e, dzieje się normalne miejscowe wiejskie południowo-tyrolskie życie. No więc krowy, ale krowy nie byle jakie, bowiem jest to e, typowa odmiana dla tych stron e, graufi. E, jakiś czas temu zaczęto e, te krowy zastępować innymi rasami, e, które e, dają więcej mleka i więcej mięsa. Ale z powrotem wraca się e, do właśnie tej rasy, e, bowiem e, mniej mleka, mniej mięsa, ale za to jedno i drugie najwyższej jakości. Poza tym e, to są prawdziwe krowy alpinistki. One radzą sobie w lecie na pastwiskach tak stromych, że człowiek by niemal się na nich nie utrzymał. A ojcem tego statka jest zacny byk imieniem Ferdynand, który gdzieś tam w środku się schował. Tak, to są jego żony i jego potomstwo. Centrum gospodarstwa to rzecz jasna dom mieszkalny, tam po drugiej stronie drogi. Notabene była to siedziba cesarza Franciszka Józefa, chwilowa siedziba. On tutaj pomieszkiwał, kiedy raczył udawać się do Wenecji. Wróćmy w stronę obory i stodoły. Chciałbym, żebyście zobaczyli dach tejże obory. Fotowoltaika to kolejna aktywność miejscowa. Cały dach pokryty panelami. Oni po prostu, poza tym, że mają mięso i mleko i krowy, mają również prąd, który sprzedają. A tutaj mają coś następnego. Skoro mamy górskie strumienie, no to nie tylko kaczki po tej wodzie pływają. Również w tej wodzie pływają górskie łososiowe pstrągi. Tak? W zeszłym roku zaczęto tutaj je hodować. No i to jeszcze nie koniec. Kolejny fragment gospodarstwa to farma jeleni. Na tej wysokości jeleni żyjących dziko w zasadzie nie spotkamy. Dlaczego? No nie dlatego, że je wszystkie zastrzelili, tylko dlatego, że jest tutaj mnóstwo wilków. Kozice też nie na tej wysokości, one tam wśród najwyższych turni sobie hasają. Ale wracając do jeleni, to farma. I tutaj nie chodzi wcale o to, że jest to wyłącznie miejsce do pozyskiwania dziczyzny. 
to jest przede wszystkim atrakcja turystyczna. W tym sensie, że przyjeżdżają tutaj ludzie e, i po prostu oglądają te zwierzęta, które mają e, dość dużą przestrzeń, mają swoje błotne bajorko, mają swoje strumienie, no i są zimą dokarmiane wyłącznie karmą biologicznego pochodzenia. Ja to widziałem, co pan im sypał, no i e, to są po prostu czereali, mówiąc po włosku, czyli różne płatki, które i my na śniadanie jemy, a często są one gorszej jakości, bo nie mają biocertyfikatu. No więc e, one sobie tutaj żyją. Jeśli już dadzą głowę, to wykorzystuje się z nich wszystko. To znaczy ze skór robi się słynne lederhosen, czyli miejscowe skórzane portki. Robi się wędliny, mięso, rogi zrzucają. No ale te rogi też czemuś służą. No, jak powinny wyglądać guziki w prawdziwym miejscowym ciuchu o nazwie tracht. No, powinny być właśnie z jelenich rogów. Ale przede wszystkim żyją sobie tutaj no i są szczęśliwe, są ogrodzone, więc wilki, których naprawdę duże watachy w koło biegają, nie dobiorą się do nich, a ten osobnik z największymi rogami to szef stada, niejaki Giuseppe. Zajadaj chłopie z apetytem. Te stoki narciarskie latem zamieniają się w pachnące, pełne ziół i kwiatów łąki. I one też należą do e, gospodarstwa. E, oczywiście stacja narciarska e, płaci e, właścicielom za to, e, że można zimą z tego korzystać. E, jestem na samym dole stoku, w miejscu, które nazywa się Ikia Paraciora. To po ladyńsku. Słowo paraciora jest nazwą własną, a Ikia e, to po niemiecku hitte, a po włosku refugio, czyli schronisko. Ale tutaj termin schronisko ma nieco inne znaczenie niż u nas. U nas to jest miejsce dla turystów w górach, a tutaj tym terminem określa się dawne chaty również, w których mogli chłopi w trakcie prac w polu czy też na łąkach się schować. Zresztą niemieckie słowo hitte. Skąd mamy słowo chata? No właśnie stąd. Zatem co tutaj w paraciorze podają? Wyłącznie własne wyroby niemal. No bo to jest deska domowych wędlin, do tego rzecz jasna szytlbot, do tego chrzan korniszony, na miejscu robiona grappa albo też sznaps, jeśli wolicie. Mówiąc po niemiecku jest to Cirben Schnaps, czyli e, czym jest to aromatyzowane młodymi jodłowymi szyszkami. No tylko e, wino e, nie jest akurat z tego miejsca, choć rzecz jasna z regionu. E, tutaj e, na uprawę winorośli jest za zimno. E, I można tutaj zjechać na nartach i coś spożyć, a można też przyjechać autem czy też e, autobusem, bo tam mamy przystanek i również coś zjeść. Zobaczcie. Stare drewno, tradycja, wszystko niemal z gospodarstwa spójne. Tak się właśnie dba o miejscową przyrodę i o miejscową tradycję. A przy okazji również o miejscowy smak. Zawsze z pewnym pobłażaniem oglądałem ludzi, którzy pakowali się zimą na wyciągi narciarskie po cywilnemu, czyli bez nart. No ale teraz jesteśmy w tej samej sytuacji. Ale taszczymy ze sobą ogromną ilość klamotów, by móc coś ugotować. No więc w nartach, w butach, w narciarskim stroju nie dalibyśmy rady. Wszystko dla Was. Für Kaiser und Vaterland. Głównym bohaterem dania, które za chwilę zrobię, jest kasza. Tak, 
W górach jada się kaszę, a zwłaszcza taką kaszę. To jest pęcak. Mówiąc po niemiecku gersten, mówiąc po ladyńsku ordę, a mówiąc po włosku orco. I co trzeba z tą kaszą zrobić? To jest pęcak suchy, ale on będzie robiony metodą risotta, zatem trzeba go namoczyć. Zobaczcie, jak te ziarna są większe, napuchnięte. Gdybym użył pęcaku suchego, nienamoczonego, to bym to robił tutaj dwie godziny, a tak będę to robił 15 minut, gdyż danie, no jak zwykle w tych stronach nazwa trójjęzyczna, czyli gersten risotto, risotto orde, albo też orcotto. I wszystkie składniki na stole miejscowe, z wyjątkiem jednego, no nie chodzi o marchewkę. Ta marchewka pływa w oliwie. No oliwa tutaj nie jest produkowana, bo oliwki nie rosną, ale to jest oliwa z tego kraju, z Włoch. Można wrzucić marchewkę na zimną oliwę, ta oliwa za chwilę się nagrzeje, a w międzyczasie uporam się z kolejnymi dwoma jarzynami. Mam już tutaj posiekanego pora. Por został wcześniej wzdłuż nacięty i wypłukany. I mam tutaj seler naciowy. Jak zawsze seler trzeba z włókien ewentualnych obrać. Naciąć tak i drobno posiekać. Razem z natką. A, bardzo ciekawa rzecz. Otóż my kupujemy e, całe pęczki selera. A tutaj w sklepie zauważyłem, seler jest u nas e, na sztuki. A tu jest zawsze na wagę, bo to jest rzecz e, pierwszego wyboru. Zatem zauważyłem w sklepie, podeszła pani, urwała sobie dwie gałązki selera, e, zważyła i wzięła. No i zrobiłem tak samo. Tak jest znacznie wygodniej seler sprzedawać, bo bardzo często potrzebujemy jedną gałązkę do czegoś, musimy kupić całego selera i reszta potem czeka i się psuje. Zero waste, pamiętajcie. Więc apel do naszych sprzedawców, sprzedawajcie również seler na wagę. Ale wracając do miejscowych spraw. No więc mamy górskie składniki, wyjąwszy oliwę. Mamy składniki górskie, ale sposób przyrządzania no, włoski. No więc to wspaniałe połączenie dwóch kultur górskiej, czyli ladyńskiej i niemieckiej, no i włoskiej. I tutaj wypada przejść do historii południowego Tyrolu. Bardzo często padają trzy nazwy trójjęzyczne, tam gdzie mieszkają Ladyni, a tam gdzie ich nie ma dwujęzyczne, znaczy e, niemieckie i włoskie. O co chodzi? Wyjaśnię Wam to, bo nie musicie historii dobrze znać. Południowy Tyrol. Było kiedyś e, księstwo Tyrolu e, kościelne, o ile sobie przypominam. Popadło w zależność od Habsburgów i stało się częścią habsburskiego państwa, ale po I wojnie światowej południowy Tyrol został częścią Włoch. Zmieniono mu nazwę na Alto Adige od rzeki Adygi i rozpoczęła się przymusowa italianizacja. Ktoś, kto nazywał się Józef, z dnia na dzień stał się Giuseppe. No więc opór mieszkańców niemieckojęzycznych. I jeszcze do lat 80. XX wieku wybuchały tutaj bomby, ale jak się coś kończy, gdy ludzie są mądrzy? To jest właśnie dowód tego regionu. Otóż podpisano porozumienie, stworzono autonomię. Ten region dziś e, swoje podatki zachowuje tu, nie idą one do Rzymu. Mamy e, napisy wielojęzyczne. E, wszystkie grupy ludności mogą swoją kulturę, swoje zwyczaje, swoje tradycje, swój język pielęgnować i wszyscy żyją w zgodzie e, i czerpią profity z tego, co mają najlepsze. No czyli z piękna tego miejsca i pieniądze od turystów na miejscu zostają. Mamy szyldy najczęściej dwujęzyczne po włosku i po niemiecku. Jak są ladyni, to jeszcze mamy trzeci język. Kolejność jest ważna. Jeśli mamy nazwę miejscowości i widzimy, że najpierw jest e, nazwa niemiecka, 
potem włoska, a potem ladyńska, albo odwrotnie. To świadczy o tym, jaka grupa etniczna jest najliczniejsza w danym miejscu. I te szyldy się zmienia w zależności od proporcji. To jest cudowne, można sobie wybierać języki i czerpać z własnej kultury, ale czerpać również z kultury tego kraju, który tu się zaczyna i ciągnie się daleko na południe, czyli czerpać choćby kulinarnie z tradycji romańskiej, włoskiej. Te jarzyny się duszą i tak jeszcze przez chwilę musi być. Jarzyny wstępnie podduszone, one jeszcze są jędrne, ale nadają się już do dalszych czynności. Co teraz? Teraz trzeba to przyprawić. Trzeba to przyprawić dość obficie solą, pieprzem, oczywiście jedno i drugie świeżo zmielone oraz gałką muszka tołową. Gałka muszka tołowa to jest jedna z najważniejszych tutejszych przypraw. Tak naprawdę dwa miejsca na świecie tak mi się z gałką muszka tołową kojarzą. Mianowicie Belgia oraz południowy Tyrol. Mnóstwo mącznych rzeczy, rzeczy z kaszami ma tutaj w sobie muszka tołową gałkę. No więc wcieramy jej dość sporo. To będzie jeszcze można na końcu lekko dosmaczyć, ale chodzi o to, by ten smakowy powiew już teraz całość objął. No i jak przy risotto właśnie teraz w środku znajdzie się pęcak. Ponieważ jest namoczony, nie będzie się bardzo długo gotował, ale będzie wymagał, rzecz jasna, płynu. Można tutaj teraz dodać trochę białego wina i czekać, aż ono wyparuje, ale ja zrobię to w wersji bez białego wina. Tylko bulion jarzynowy. No tutaj już Wam to parę razy we Włoszech pokazywałem. Można takowy kupić po prostu w sklepie. A u nas zróbcie sobie bulion jarzynowy sami. Płynu mniej niż przy ryżu, dlatego że pęcak namoczony, więc on zmięknie dość szybko, dość łatwo. No i teraz co? Czekamy aż to zostanie wchłonięte i sprawdzamy konsystencję kaszy. Oczywiście mógłbym gadać dalej o historii południowego Tyrolu, gdyż ona mnie naprawdę fascynuje. No ale dobra, nie będę Was tym zamęczał. Powiem tylko jedno. Konflikty etniczne da się naprawdę załatwić dla dobra wszystkich tychże konfliktów stron. Jeszcze jak przyjeżdżałem tutaj 20 lat temu, widziałem różne nacjonalistyczne plakaty zarówno z jednej strony, jak i z drugiej. Teraz tego nie widać po prostu. Autonomia, rozwój każdej kultury, równoprawność to jest droga do załatwiania tych rzeczy. Jarzyny są już na pewno miękkie, ale się nie rozpadły i o to chodzi. One muszą być widoczne nie jako masa, tylko każda ma się nam przedstawić swoim wyglądem i kolorem, ale najważniejsza jest konsystencja kaszy. Pęcak jest idealny. Lekko al dente, ale nie jest twardy. Tak, taki właśnie powinien być. Czuć wyraźnie wszystko, ale nie czuć jeszcze tego składnika, który teraz musi się w środku znaleźć. Mianowicie, finalnie, tak jak y, przy risotcie na końcu dodaje się grane albo też parmezan, tak tutaj trzeba wetrzeć dość sporo miejscowego górskiego sera, berkejze po prostu. To się jeszcze na bardzo niewielkim ogniu dusi i właśnie teraz ten ser, nie na końcu również, jak przy risotcie, gdzie się ser dodaje dwa razy, czyli czeka się posypując całość serem, a potem jeszcze każdą porcję z tartym serem wieńczy. Tutaj ser pójdzie tylko raz. Sporo sera. Bergkeise ma bardzo intensywny smak. Do tego jeszcze masło, ale to za chwilę. Mniej więcej tyle. Dwie kosteczki lokalnego masła. I całość będzie można 
przykryć i wyłączyć. Niech sobie chwilę stoi. To się rozejdzie pod wpływem temperatury. E, ja to wymieszam. E, I muszę jeszcze dwie rzeczy przygotować. Mianowicie mam tutaj szczypiorek i mam tutaj coś, co z tych stron tylko pochodzi. Mianowicie kamień wurcny, czyli bardzo mocno wędzoną miejscową kiełbasę. Szczypiorek normalnie posiekam, a kamień wurcyn posiekam w takie paski, które będą służyły do zwieńczenia całości. Rzecz jest gotowa. Być może zainteresowało Was, dlaczego ludzie chodzą tutaj tam i z powrotem z nartami w butach narciarskich. No tam wyżej są dwie rzeczy. Zabytkowy stary kościół i doskonała knajpa. A jeszcze wyżej nie ma wyciągu. Wyciąg jest niżej. Więc oni chodzą tam z nartami albo też w butach narciarskich. My też tam pójdziemy, ale najpierw ta przyjemność. Kremowa konsystencja, głęboki talerz, cudowny płyn, ser się ciągnie, więc trochę tego płynu. Pamiętacie, mówiłem Wam wiele razy, że risotto zawsze też się podaje w głębokim talerzu i bardzo często ono ma również w sobie płyn. No i teraz, by rzecz była kompletna, koniecznie sznitlauch czyli szczypiorek. No i tak jak się tutaj to robi, czyli na szczycie układamy te paseczki kamień wódzny. No i do tego przydałaby się łyżka, która jest tutaj. No dobra, zróbmy to jeszcze o tak. No i zobaczcie, to jest po prostu tak ściśle związane z tym miejscem, to jest proste, to jest cudowne i to jest coś, co łączy w sobie właśnie ten świat ladyński, niemiecki i włoski. Przez jedzenie do zgody. Miejsce to nazywa się Santa Cruz, Heilig Kreuz, albo też Santa Croce, czyli po prostu Święty Krzyż. Cóż za cudowne, widokowe miejsce. No jak na dłoni mamy masyw królowej tych gór, czyli marmolady. A tutaj ściany, które Reinhold Mester określił mianem najtrudniejszego wspinaczkowego doświadczenia w swoim życiu. Wspinaczkowego to taka niepozorna nazwa alpinistycznego, najbardziej alpinistycznego z alpinistycznych. Zobaczcie, jaka pionowa, straszliwa, ale zarazem piękna skała. Gdybyśmy tutaj zostali parę godzin, no to te góry zmieniłyby kolor. One robią się różowe o zachodzie słońca. My musimy się ruszyć, ale polecam Wam takie doświadczenie, jak tu będziecie. Usiądźcie w jakimś ładnym miejscu, przed zachodem słońca zamówcie sobie aperol spritz i patrzcie. Wówczas to dolomity nabiorą takiej samej barwy jak to, co macie przed sobą w kieliszku. Kościół jest pod wezwaniem Świętego Krzyża, ale również schronisko nazywa się Święty Krzyż. Jest to jedno z najstarszych schronisk w całych dolomitach. Proszono mnie, bym tutaj nie zamawiał zbyt dużo, bowiem bezpośrednio właśnie stąd jedziemy na podobno dość masywny obiad w ladyjskim stylu. No więc zamówiłem małe piwo i tylko jedno danie. Danie, które jest tym samym dla miejscowych schronisk, czym dla naszych schronisk jest fasolka po bretońsku. Mianowicie polenta, która się tutaj skrywa pod dość sporą warstwą roztopionego sera. Temu wszystkiemu towarzyszą grzyby. No, nie byle jakie. E, to przecież są sztajnpilce, fungi porcini, czyli prawdziwki. Uwielbiam polentę, 
uwielbiam ser, uwielbiam grzyby, piwko również, e, trochę jeszcze będzie do przejścia, więc powinienem być za chwilę gotów na nowe wyzwania jedzeniowe. Piękne. Obrazy z jeleniami na rykowisku to zawsze jest kicz, ale też obrazy przedstawiające góry o tej porze dnia, a w zasadzie już o zmroku, to też musi być kicz, bowiem tego piękna żadna ludzka ręka oddać nie jest w sposób. To tylko trzeba oglądać w naturze. Każde Przedstawienie tegoż będzie sztuczne, a to piękno podziwia się jeszcze lepiej, kiedy człowiek ma świadomość, że za chwilę go nakarmią. Jesteśmy w ladyńskiej wiosce, a w zasadzie w ladyńskim przysiółku. No i tutaj mamy zakończenie tego długiego, mroźnego i pięknego dnia. Jakie zakończenie spożywcze. Miejsce nazywa się Masorunk i jest restauracją rodzinną, to znaczy prowadzi je wielopokoleniowa rodzina. W czym się specjalizują? No oczywiście w tradycyjnej ladyńskiej kuchni. Przyszliśmy nieco za wcześnie, ale dzięki temu i dzięki e, temu, że Państwo są mili, możemy podejrzeć, co się dzieje w kuchni. Ogromne golonki się tutaj pieką, wielki piec, na nim gary, no nie będę uchylał pokrywek, ale wiem, e, co w drugiej kuchni się dzieje, w drugim kuchennym pomieszczeniu. Mianowicie Państwo przygotowują tradycyjne miejscowe pierogi, które nazywają się tutres. W tym wypadku mają nadzienie z kiszonej kapusty i kminku. Te pierogi są smażone w oleju. Jest też wersja ze szpinakiem i z ricottą. Tak, to będzie między innymi dla nas. Reguły tego miejsca są jasne i niezmienne. Można tutaj przyjść od 19.30, bo wtedy zaczynają karmić. Miejsce trzeba rezerwować i obowiązuje pewnego rodzaju menu fix. Całe menu składa się no, z typowych, jak już mówiłem, miejscowych potraw. To jest panicia, czyli ta wspominana zupa, rodzaj miejscowego krupniku. Robienie tych pierogów podglądaliśmy w kuchni. Były tam przygotowywane tylko te w wersji z kiszoną kapustą. Mówiłem o rikocie i szpinaku, a tu mamy jeszcze wersję z rikotą i z ziemniakami. Potem będziemy mieli szlutni czyli dwa rodzaje miejscowych ravioli, jedne smażone, drugie gotowane. No i główne danie do wyboru to jest albo golonka, albo żeberka wieprzowe, albo też gulasz z polentą, będzie jeszcze deska serów. To wszystko kosztuje od osoby niewiele, szczerze mówiąc, 36 euro. Oczywiście wino nie jest w cenę wliczone, ale wina jest wybór wielki. No. Rzecz jasna, wypada pić rzeczy lokalne. No i teraz, e, którego pierożka wylosuję? No dobra, mam ułatwione zadanie, bo widzę tutaj zieloność, więc to jest pewnie szpina. Dobra, biorę tu. Tu nie widzę nic. Już wam mówię. Mm. Aha, jest kiszona kapusta z kminkiem. Ta zupa. Jest szpek, jest fasola, borlotki, jest oczywiście sznitlauch, czyli szczypiorek, jest dużo pęcaku. Słuchajcie, jest dobrze. Nie będę Was zanudzał całą kolacją. Po prostu sprawdźcie sami. Wpadajcie. Ciao.